வணக்கம் நான் டாக்டர் அம்யா மாதிரி வெல்கம் டு ஸ்கின் அவர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சோப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சோப்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம காமனாக டே டு டே யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் அதே மாதிரி டெர்மடாலஜிஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வரக்கூடிய எவ்ரி கிளைண்ட்டும் வந்து டாக்டர் நான் என்ன சோப் யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது சோப் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறது ரொம்ப ஒரு காமனான விஷயமா இருக்குது ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே புது பிராண்ட் ஆஃப் சோப் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வருது அதே மாதிரி டெலிவிஷன் ஆட்ஸும் நிறைய வருது டிஃப்ரெண்ட் சோப்ஸ்க்கு ஆட்ஸ் வருது நிறைய ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸஸ் வந்து அந்த ஆட்ஸ்க்கு வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போது மக்களுக்கு என்ன தாட் வருது அப்படின்னா அவங்களோட பியூட்டிக்கு காரணம் வந்து இந்த சோப் தான் அப்படின்ற மாதிரியும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பியூட்டி சோப்பையும் நம்ம தினந்தோறும் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ சோப்ஸ்னால் என்ன சோப் எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க ஸோ சோப் கிட்ட வந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு எது உகந்த சோப் எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ சோப்ஸ் எப்படி தயார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட் வந்து ஆர்கானிக் ஐட்டம்ஸும் ஒரு பாட் வந்து கெமிக்கல் ஐட்டம்ஸும் யூஸ் பண்ணி சோப் தயார் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் இல்லைன்னா அனிமல் ஃபேட் இதோட லை அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் சோப் தயார் பண்ணுறாங்க இந்த லை அப்படின்றது காஸ்டிக் சோடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெஜிடபிள் ஆயில்ஸில் கோகனட் ஆயில் பாம் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் இந்த மாதிரியான வெரைட்டி ஆஃப் ஆயில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அனிமல்ஸோடைய ஃபேட்டையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சோப் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இதோட ஒரு ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் லை சேர்த்து தான் இந்த சப்போனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக நமக்கு சோப் தயாராகுது ஸோ இது பியூர் ஹேர்பல் சோப் எப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எந்த ஒரு சோப்பையும் ஏன்னா அது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் லைக் கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் காஸ்டிக் சோடா ஆட் பண்ணால் தான் அந்த சோப் வந்து கெட்டியாகும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சோப்பில் கண்டிப்பாக கெமிக்கல்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அது பியூர்லி ஹெர்பல் அப்படின்னு எந்த ஒரு சோப்பையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம சோப் கிட்ட வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சோப்ஸ் அட் ஜஸ்ட் டு கிளீன் த பாடி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நம்மளுடைய சர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கை போக்கக்கூடியதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம சோப் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்கள் சோப் கிட்ட வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டெர்மடாலஜிஸ்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நல்ல சோப்பை எப்படி நான் சூஸ் பண்ணுவோம் என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு தகுந்த மாதிரியான நல்ல குவாலிட்டி சோப்பை நான் எப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து டிஎஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டாவது பிஹெச் ஸோ டிஎஃப்எம் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபேட்டி மேட்டர் அந்த சோப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபேட்டோடைய அளவு தான் டிஎஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய ஃபேட் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் ஒரு அனிமல் ஃபேட் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த சோப்போடைய டிஎஃப்எம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் குறைவாக ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதிகமாக இருந்தால் தான் உங்களுடைய சோப் வந்து கிரேட் ஒன் சோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அது நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டி சோப் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுடைய சோப்பில் ஃபேட் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஆயில் லெவல் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய சோப்போடைய கிரேட் கம்மியாகிடும் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அது கிரேட் டூ இல்லை கிரேட் த்ரீ சோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் நான் பிஹெச் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பேத்திங் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அண்ட் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பிஹெச் வந்து நம்ம சயின்ஸ் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்போம் ஒரு சொல்யூஷனுடைய பிஹெச் வந்து அசிடிக்கா இல்லை அல்கிலியான்னு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பிஹெச் லிக்மஸ் பேப்பர் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கும் ஒரு பிஹெச் இருக்குது நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து நிறைய எண்ணெய் செக்ரேட் ஆகுது செபேஷியஸ் செக்ரேஷன் வியர்வு இருக்குது அதோட நார்மல் ஃப்ளோரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேவையுள்ள கிருமிகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆசிட் மேண்டல் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயராக ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு ஒரு பிஹெச் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் மோரலஸ் அசிடிக்காக இருக்கிறதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப்போடைய பிஹெச் வந்து மோரலஸ் ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் இல்லை அதுக்கும் கொஞ்சம் நியர் த ஸ்கின் பிஹெச் இருந்ததுன்னா அது ஒரு ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி சோப்பாக இருக்க முடியும் ஆன் அ ஸ்கேல் ஆஃப் ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் வந்து செவன் அப்படின்றது சென்டர் பாயிண்ட் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவனுக்கு கீழே உள்ளது எல்லாத்தையும் அசிடிக் அப்படிம்போம் செவனுக்கு மேலே உள்ளது அல்கலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்கின்னோட பிஹெச் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற ரேஞ்சில் இருக்கிறனால இது அசிடிக் ரேஞ்சில் இருக்குது ஸோ உங்களுடை
டேர்மரிக் நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி உண்டு பண்ணும் ஸோ சாண்டில் அண்ட் டேர்மரிக் சோப்ஸ் பெட்டர் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ ஃபைனல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலி நிறைய ஆன்டிசெப்டிக் சோப்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஆன்டிசெப்டிக் சோப்னால் அது ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆன்டிசெப்டிக் சோப்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கின்ல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே யூஸ் பண்ணணும் அது ஒரு ரெகுலர் பேத்திங் சோப்பாக நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது நம்மளோட ஸ்கின்னுடைய நார்மல் ஃப்ளோரா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேவையுள்ள கிருமிகளையும் சேர்த்து வாஷ் அவுட் பண்ணிடுறதால ஸ்கின்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அதே மாதிரி டாக்டர் உங்களை டாக்டர் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் சோப் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு சர்டன் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணி லாங் டேர்மாக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தவறு ஸோ உங்களுடைய ஸ்கின்னுக்கு ரெகுலர் பேத்திங் சோப் வேணும் அப்படின்னா உங்களுடைய டாமட்டாலஜிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய சோப்பை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சோப்ஸ் பற்றி அவ்வளோதான் நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண